குழலினிது யாழினிது என்பவர் தம் மக்கள் மழலை சொல் கேளாதவர் என்ற திருக்குறளுக்கு இணங்க இன்னைக்கு நம்ம குழந்தையின்மை பற்றின பிரச்சனைகளை பற்றி பார்க்க இருக்கோம் இப்போ ஜென்ரலாக இந்த ஜென்ரேஷனில் இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி வந்து நார்மல் டெலிவரியே வந்து ஒரு வியப்பான ஒரு விஷயம் ஆயிடுச்சோ அந்த மாதிரி இயற்கையாக கருத்தரிக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாகவும் ஒரு அதிசயமான ஒரு விஷயமாக ஆகிட்டு வந்துட்டு இருக்குன்னே சொல்லலாம் ஸோ இந்த குழந்தையின்மை பற்றி அந்த காலகட்டத்திலேயே அகத்தியர் வந்து தன்னுடைய பாடலில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் இசைந்ததோர் பெண் மலடு எங்கும் இல்லை எதனாலே மலடான செய்தி கேளு இந்த உலகத்தில் எந்த பெண்ணுமே வந்து மலடு இல்லை ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அவங்களுக்கு குழந்தையின்மை பிரச்சனை வந்து ஏற்பட்டுருக்கலாம் ஸோ அது என்னென்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் அந்த செய்தியை கேளுங்க அப்படின்னு அந்த பாடலில் சொல்கிறாரு அசைந்திருக்கும் பேயாலும் பித்தத்தாலும் அடிவயிறு நொந்து வரும் வாயு வாழும் அசைந்திருக்கும் பேயாலும் பித்தத்தாலும் அப்படின்னா நம்ம ஜென்ரலாக இந்த பேய் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய மனசை தான் வந்து சித்தர்கள் வந்து பேயின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அகப்பை சித்தர்னு ஒரு சித்தர் கூட தன்னுடைய பாடல்களை வந்து மனதை வந்து பேயாக உருவகப்படுத்தி நிறைய பாடல்கள் எழுதியிருப்பார் ஸோ அந்த மாதிரி பேய் அப்படிங்கிறது நம்மளோட மனதில் ஏற்படக்கூடிய குழப்பங்கள் கோபங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் இதனால் ஏற்படக்கூடிய நிறைய ஹார்மோன்ஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு கிட் கிட்னிக்கு மேலே இருக்கூடிய அட்ரினல் கிளான்லேருந்து சுரக்கிற காட்டி சோல் போன்ற நமக்கு வந்து செல்லை வந்து டேமேஜ் பண்ணக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸஸான ஹார்மோன்ஸ் எல்லாத்தையும் பித்தம் சொல்லியிருக்கார் ஸோ அதுதான் வந்து அசைந்திருக்கும் பேயாலும் பித்தத்தாலும் அடிவயிறு நொந்து வரும் வாயு வாழும் அப்படின்னா நம்மளோட உடம்புல இருக்கக்கூடிய அதிகப்படியான காற்றுன்னு சொல்லக்கூடிய வாதம் வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் வயிற்றுல பூந்துட்டு வயிற்றுல வந்து பல விதமான பிரச்சனைகள் அல்சர்னு சொல்லக்கூடிய குன்மம் போன்ற பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்துவதற்கான பேசிக் ரீசனே வந்து கேஸ் தான் ஸோ அல்சர்னு கூட பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக தொடர்வாத பந்தம் அல்லாது குன்மம் வராதுன்னு சொல்லி சித்தர்கள் பாடலில் சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது தொடர்ந்து வாத பொருட்களான உருளைக்கிழங்கு வாழைக்காய் சேனக்கிழங்கு அப்புறம் குக்கரில் வச்ச ரைஸ் இதெல்லாமே வந்து அதிகப்படியான வாதம் காற்று இது வயிற்றுல போய் தங்கி அல்சர் உண்டாக்குற மாதிரி நம்மளோட கர்ப்பப்பைக்குள்ளே போயிட்டு அடிவயிறு நொந்து வரும் வாயு வாழும்னா கர்ப்பப்பையில் போய் இந்த கேஸ் வந்து தங்குறதுனால தான் கர்ப்பப்பையில் எல்லா வகையான நீர்கட்டிகளாகட்டும் ஃபைப்ரட் கட்டிகளாகட்டும் பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்படுது அப்படிங்கிறது இதுலேருந்து நமக்கு தெரிய வருது இதுக்கு அடுத்து வேறு என்னென்ன காரணங்கள் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா பிசைந்த கர்ப்பப்பை புழுக்களாலும் கிரகத்தாலும் பிணியாலும் மேகி வைசூரியாலும் பிசைந்த கர்ப்பப்பை புழுக்களாலும் கிரகத்தாலும்னா ஜென்ரலாக இன்ஃபர்டிலிட்டி தொடர்ந்து ஒரு வருஷமாக வந்து முயற்சி செஞ்சு குழந்தை இல்லை அப்படின்னா நான் வந்து ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தேன் எனக்கு பீரியட்ஸும் ரெகுலராக இருக்குது பட் எனக்கு எந்த விதமான பிரச்சனைகளுமே ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்லேயும் இல்லை அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க பட் நம்ம ஒரு சிலருக்கு வந்து கர்ப்பப்பை வந்து சுத்திகரிக்கிறதுக்கான மருந்துகள் கொடுக்கும்போது மாதவிடாய் சமயத்தில் நிறைய புழுக்கள் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பவுடர் டிஸ்சார்ஜ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து கிளியர் ஆகிறத தான் அவங்களே வந்து கண் கூட பார்க்க முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து பிசைந்த கர்ப்பப்பைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய புழுக்கள் மலட்டு புழுக்கள் வந்து உள்ளே இருந்துட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு கருவி தங்க விடாது உள்ளே என்ட் ஆகும் போதே விந்தணுக்களையும் வந்து அழிச்சிரும் ஸோ இதுதான் வந்து பிசைந்த கர்ப்பப்பை புழு புழுக்களாலும் கிரகத்தாலும் பிணியாலும் மேகி வைசூரியாலும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஆண்களுக்கு வந்து ஏற்படக்கூடிய அந்த செமனில் வந்து ஏதாவது ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் தொற்று நோ நோய்கள் இருந்ததுன்னா கூட குழந்தையின்மை வந்து தள்ளி போகலாம் இது எல்லாம் தவிர துசங்கெட்ட கலவியினால் துளங்காமல் பிள்ளை இல்லை சொல்ல கேளு அப்படின்னு மேலும் இந்த பாடலில் ரெண்டு வரிகளில் முடிக்கிறாரு துசங்கெட்ட கலவியினால் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஜென்ரலாக ஒரு குழந்தை பேருக்காக முயற்சி செய்யும் போது மாதவிடாய் சுழற்சி இருபத்தெட்டு நாளைக்கு ஒருக்க ரெகுலராக ஒரு பெண்ணுக்கு ஏற்படும் போது முதுநாள் மாதவிடாயிலேருந்து கணக்கு பண்ணி பதினாலாவது நாள் வந்து சினை முட்டை வந்து வெடித்து வெளியே வரக்கூடிய டைம் ஸோ அந்த டைம் தான் வந்து ஒவிலேஷன் டைம் ஃபர்டிலைசேஷன் டைம் அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போது ஆண்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா டெய்லியுமே வந்து அவங்களுக்கு செமன் ப்ரொடக்ஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும் பட் பெண்களுக்கு வந்து மாதத்தில் ஒரே ஒரு நாள் மட்டும்தான் அந்த முட்டை வந்து வெடித்து வெளியே வரும் அந்த டைமில் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணால் தான் குழந்தை தங்கும் ஸோ அந்த டைமில் காண்டாக்ட் பண்ணுறது தவறிட்டு மற்ற நாட்களில் காண்டாக்ட் பண்ணுறது தான் துசங்கெட்ட கலவியினால் துலங்காமல் அப்படின்னா அங்கே பிள்ளை தங்காது ஸோ பிள்ளை இல்லை சொல்ல கேளு அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாடல்கள் அழகாக சொல்லியிருக்காரு ஸோ இது தவிர கர்ப்பப்பையில் வேறு என்னென்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருந்தால் குழந்தை பாகியம் வந்து தள்ளி போகலாம் அப்படிங்கிறது பற்றியும் கர்ப்பப்பையில் என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் அப்படிங்கிறத பற்றியும் இன்னொரு பாடல்களில் சித்த மதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு மாதர் கருக்குழியில் செனித்திடும் நோய் சூளை வகை 
ஸ்பேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விதை மாதிரியும் வந்து நம்மளோட தமிழோட வார்த்தைகள்லேயே இருக்கும் விதைப்பை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு விதை வந்து போய் நிலத்தில் போய் தங்கி வளர்கிற மாதிரி கர்ப்பப்பையில் போய் தங்கி வளர்றதுனால இந்த மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க விதிரமாம் கருக்குழியில் சதைதான் மூடி பாயாது விந்ததுவும் பாழாய் போகும் ஸோ ஒரு சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சதை வளர்ச்சி இப்போ ஃபைப்ரட் கட்டிகளாகட்டும் அல்லது கர்ப்பப்பையுடைய உள் சுவர்னு சொல்லக்கூடிய எண்டோமெட்ரியத்தில் இருந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும்போது அந்த டிஷ்யூஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து க்ரோ ஆகிருக்கும் ஸோ அப்போ சதை வந்து மூடிக்கிச்சு அப்படின்னா உள்ளே என்ட்ரு ஆகும்போதே விந்தணுக்கள் வந்து நுழையிறதுக்கு இடம் இல்லாமல் அந்த எக்கு போய் மீட் பண்ணக்கூடிய வழி இல்லாமல் குழந்தையின்மை வந்து ஏற்படலாம் இது போக போதரவாய் கருக்குழியில் பூனீரு காரம் பூக்கும் அந்த பூமியை போல் பூத்தாராண்டே இது அப்ரப்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரோமெட்ரியோசிஸ் இன்ஃபெக்ஷனை வந்து இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நிலத்தில் வந்து எப்படி வந்து ஒரு குறிப்பிட்டு நாள் நட்சத்திர தண்ணிக்கு ஒரு பூனீர் பூக்கிற மாதிரி திருநீர் மாதிரி ஒரு பூ மாதிரியான ஒரு லேயர் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி கர்ப்பப்பையுடைய இன்னர் லேயர் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும்போது அந்த என்டோமெட்ரியம் வந்து இன்ஃபெக்டட் ஆகி ரொம்ப எக்ஸஸாக நைன் டு லெவன் எம்எம் தாண்டி பல்கி யூட்ரஸ் போன்ற கண்டிஷனை ஏற்படுத்துறத இந்த பூநீரோடு வந்து கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரியான கர்ப்பப்பையில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளாகட்டும் அல்லது சலச்சூளைன்னு சொல்லக்கூடிய ஓவரியில் ஏற்படக்கூடிய நீர்கட்டிகளாகட்டும் ஃபெலோப்பியன் டியூப் பிளாக் இப்போ இந்த பூநீர் மாதிரி அந்த பூத்து எண்டோமெட்ரியோசிஸ் ப்ராப்ளமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு அந்த எண்டோமெட்ரியமோட இன்னர் லேயர் வந்து டியூப்குள்ளேயும் போய் பிளாக்கேஜஸ் ஏற்படுத்தும் ஸோ ஃபெலோப்பியன் டியூப் பிளாக் ஆகட்டும் அல்லது கர்ப்பப்பையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஃபைப்ரட் கட்டிகள் பாலிப்பு நம்போத்தியன் சிஸ்ட் பாத்லின் சிஸ்ட் இந்த மாதிரியான எல்லா வகையான இன்ஃபெக்ஷன் ப்ளஸ் சிஸ்ட் ப்ளஸ் ஏதோ ஒரு எக்ஸஸான டிஷ்யூ க்ரோத் எல்லாத்தையுமே வந்து கரைச்சி மாதவிடாய் வழியாகவே வெளியே ஆக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த உலகத்தில் எந்த பெண்ணுமே மலடு இல்லை ஸோ நிலம்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா எப்படி வந்து அந்த நிலம் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் அது வந்து நல்லா சத்துள்ளதாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால இப்போ எக்ஸாம்பிள் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி நம்ம பெஸ்டிசைட்ஸ் போடுறோம் அந்த போடக்கூடிய விதை வந்து நல்லா வளரணும்னு சொல்லிட்டு அங்கே நிறைய ஃபர்டிலைசர்ஸ் போடுறோமோ அந்த மாதிரி கர்ப்பப்பை வந்து ஃபஸ்ட்டு சுத்தமாக இருக்கணும் ஸோ சுத்தப்படுத்துறதுக்கான மருந்துகள் கொடுத்து கர்ப்பப்பை வந்து இயற்கையாகவே க்ளீன் பண்ணுறதுக்கான ஃபர்டிலிட்டி கிளென்ஸ் மெடிக்கேஷன்ஸ் கொடுத்து ப்ளஸ் எப்படி வந்து நம்ம உரம் போடுறோமோ அந்த மாதிரி கர்ப்பப்பையுடைய ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த எண்டோமெட்ரியல் லேயர் ப்ராப்பராக வளர்றதுக்கு முட்டையோடைய குவாலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு முட்டையோட வளர்ச்சிக்கான மருந்துகள் கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இயற்கையாகவே கருத்தரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் எல்லா பெண்களுக்குமே இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த ஃபர்டிலிட்டி சம்மந்தமான விஷயங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ இந்த எபிசோடில் நம்ம பெண்களுக்கு வந்து கர்ப்பப்பையில் என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் இருந்தால் குழந்தையின்மை ஏற்படலாம் அப்படிங்கிறத பற்றியெல்லாம் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் உங்கள் எல்லாரையுமே வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஹெல்த் டாபிக்கோட உங்களை எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ்க்காக ஐபிசி தமிழ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நாங்க போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவையும் நீங்க மிஸ் பண்ணாம பாக்கணுமா அப்போ கீழே இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க